marcando o encerramento da festa da padroeira de Pau dos Ferros em um dia especial, começando com a tradicional caminhada com Maria, saindo de Porto Alegre a Pau dos Ferros. São 33 quilômetros de caminhada, de devoção e fé. Assim marca o dia que ficará na história e na memória de todos que vieram acompanhar o encerramento da festa de Nossa Senhora da Conceição em Pau dos Ferros. Muito bem, aqui agora ó, com a, uma das organizadoras dessa caminhada, vamos saber dela como tudo aconteceu, como ocorreu até agora. Lúcia, aparente tudo organizado, tudo tranquilo, mas nada melhor do que você me dizer o que aconteceu desde as 23 horas até agora, lá de Porto Alegre até nesse momento. É, bom dia, né? Eu começo sal, saudando a Virgem, a Imaculada Conceição de Maria aqui em Pau dos Ferros, dia, dia 8, em que nós estamos imensamente felizes por ter feito uma belíssima caminhada com Maria. Aconteceu tudo da melhor forma possível, foi tudo muito bem planejado, graças a Deus. Em nenhum momento aconteceu nenhum equívoco, muito pelo contrário, foi muita graça, bênção e fé de um povo católico, de um povo que ama, de um povo que venera a Virgem Maria. Estivemos aproximadamente juntos por oito horas e vamos percorrer até mais ou menos às sete, às oito horas, quando começa a primeira missa aqui na Igreja Matriz. E até então não se registrou nenhum momento, nenhum momento, nenhuma controvérsia, muito pelo contrário. A gente via o brilho no olho das pessoas, a gente via o coração batendo, a gente via as pessoas se, se, se confraternizando e dizendo ao povo que acredita, acima de tudo, na intercessão da Virgem Maria. Com a campanha belíssima que nós fizemos, a 19ª caminhada com Maria, ela veio recheada de muito amor, de muita dedicação, de muito zelo, de muita alegria, onde tanto eu quanto os integrantes dessa equipe, que somos 14, sem deixar também de registrar a equipe de apoio, essa equipe vinda da Renovação Carismática Católica do Grupo Jesus Cristo, de oração do Grupo Jesus Cristo, Fonte de Água Viva, que juntos somamos média de 30 pessoas, sem encontrar a logística toda, que envolve mais de 120 pessoas, mas eu não deixo de deixar de registrar a minha gratidão, o meu amor, o meu carinho, o meu zelo, por esses homens, que é intitulado o texto dos homens, que fazem a campanha comigo. Eles são perfeitos, graças a Deus. Sem eles não existe caminhada com Maria. No final da tarde, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição realizou a tradicional procissão pelas principais ruas da cidade, marcando o fim da festa da padroeira, com muita fé e devotos de toda a região. Bom, a procissão é o ponto alto da festa, portanto é um momento de muita alegria, um momento de fato de culminância, um momento de fé, e com certeza a procissão é o, é o evento que reúne mais pessoas. A gente daqui a pouco vai ver uma multidão de pessoas aqui, nós vemos que tem bastante gente espalhada pela praça, em frente à igreja matriz, mas quando a procissão sai, vai juntando mais pessoas, quando nós terminarmos aqui, realmente vai ter uma multidão de pessoas louvando a Deus e principalmente reunida na mesma fé. Portanto, a procissão é o momento mais alto, o momento de mais alegria e, e o momento de mais concentração de pessoas. É um momento de muita fé para os fiéis. Com certeza é um momento de muita demonstração da sua fé, de vivência da fé, com certeza. Aqui ao lado do Bispo Dom Mariano, ele está com a gente, vai falar dessas expectativas de hoje aqui em Pau dos Ferros, da festa de Nossa Senhora da Conceição. Pau dos Ferros é uma cidade muito importante, pois é o polo de todo o alto oeste, da tromba do elefante da nossa diocese, né? E claramente aqui convergem mais de 28 municípios do Alto Oeste, desde São Miguel a Martins, a Luiz Gomes, a Itaú. Por isso, eh, hoje é um dia muito importante, a festa dessa comunidade, ela já completou essa paróquia 260 anos no ano passado, e por isso é tendo uma longa história, uma longa cultura, uma longa tradição, e uma longa eh, devoção à Nossa Senhora, venerada aqui muito tempo antes que a Igreja reconhecesse como dogma, dogma a Imaculada Conceição. Por isso o povo aqui quase, quase recebeu com o sangue materno, com o leite materno, 
essa devoção à Nossa Senhora e a desenvolve todos os anos nessa grande festa que não é somente de Pau dos Feros, mas de todo o Alto Oeste. Por isso se vê aqui, se conhece as pessoas de cada município, vem de, de todos os cantos e sem dúvida manifesta a fé profunda do povo do, eh, do Nordeste, em particular isso aqui dessa região do Alto Oeste, ao redor de Mossoró. Nós somos felizes esse ano de poder estar aqui, não somente pela missa de manhã, mas também à tarde pela procissão, que é o um gesto um pouco de devoção popular. Afinal, a procissão tem um grande sentido. Ela parte da igreja, se desenvolve ao longo das ruas e volta de novo para a igreja. É um pouco a imagem da nossa vida. Nossa vida começa em Deus, porque Deus nos chama à vida. Vivemos o tempo que Deus quer e quando nós, Ele nos chama, voltamos de novo para Ele. Por isso a procissão e a vida tem quase uma correspondência, um espelho uma entre a outra e é por isso que o povo gosta muito de procissão. Aqui também a gente encontrou caminhando na devoção à Nossa Senhora da Conceição, deputado Getúlio Rego, pai do prefeito dessa cidade. Vamos falar desse sentimento, Getúlio? Olha, esse é um momento de muita união, de confraternização. A população local, regional se reencontra em homenagem à nossa padroeira. É um momento é, de fé, de devoção, onde uma multidão gigantesca se une para comemorar a festa de Nossa Senhora da Conceição. Todos estamos felizes por esse momento e pedimos a proteção da Santa Padroeira para cada vez mais Pau dos Ferros crescer, se desenvolver e gerar justiça social. Um abraço para todos e que Deus nos abençoe. Muito bem, Thales. Ó, eu falando com o pai, chegou o filho aqui. Vamos falar com o Leonardo. Ô prefeito, tudo bem? Vamos falar desse sentimento hoje, comemora, é, é, nessa caminhada com Maria. Vamos falar desse sentimento importante. É um sentimento de gratidão e mais uma vez a população do Paulo Sérgio da região dá uma demonstração ímpar de devoção à Nossa Senhora. Nós só temos motivo para comemorar todo isso da festa da Padroeira e parabenizar o Padre Possídio, ao nosso Bispo Dom Mariano, e a todos que se engajaram na organização dessa grande festa, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores atos de fé e de devoção de toda a região nordeste do estado. Ano após ano, a procissão, que é o momento mais marcante da festa, tem a presença cada vez maior de fiéis. Por isso, estamos aqui muito felizes com o êxito da festa e rogando a Deus e a Nossa Senhora que possamos ter no ano de 2019 aí o um inverno satisfatório para aliviar principalmente a vida do homem do campo, né, de todo o Nordeste, que há muitos anos sofre com essa estiagem. Portanto, nosso gesto de gratidão a toda a população e de parabéns a todos aqueles que fazem parte da paróquia de Nossa Senhora da Conceição aqui em Pau do Zé. Então vamos seguindo com muita fé e alegria no coração, né? Sem dúvida. Parabenizar o trabalho de vocês, que mais uma vez realizam uma cobertura brilhante dessa festa. E coloca o Paulo César em destaque no contexto nacional. O meu gesto de agradecimento e de parabéns a todos. A devoção se junta em um só sentimento e também o de agradecimento. Uma festa que já deixa saudades nos corações. Na procissão por onde passa, a demonstração de amor e fé está presente nos corações. Na fé muitas graças foram alcançadas. Mãe e filha são a prova de que Nossa Senhora atendeu seus pedidos. E fazendo a fé acontecer no coração, tá aqui, ó, mãe e filha. Tem algo em comum aqui nessa caminhada agora de Nossa Senhora da Conceição em Pau dos Ferros. O que aconteceu? Que promessa foi que a senhora fez? Minha filha, quando era pequena, ela teve doente, aí eu me socorri de Nossa Senhora da Conceição. Se ela ficasse boa, eu assisti enquanto tivesse vida e saúde a profissão de pé descalço e de branco, e ela toda de branco. E graças a Deus eu alcancei a graça. Hoje sua filha está com quantos anos? 21. 21 anos? É. Ela um gesto? Um ano mais ou menos, quando ela teve esse problema. Ela se engasgou, ela quase morre engasgada, né? Aí eu pedi a nossa senhora da Conceição para salvar ela. Ela se salvasse, eu usava branco quando se deu tivesse. E hoje estou aqui. 
paga a minha promessa, a Nossa Senhora. Eu sou muito devota dela. Para mim, a melhor festa da região é a de Nossa Senhora da Conceição. E você, que é filha dela, viu esse sentimento de sua mãe por você? Dá emoção, não dá? Dá, um momento inexplicável. Eu agora como filha ausente aqui da cidade, morando fora, mas fiz de tudo para estar aqui nesse momento hoje. Cheguei ontem de viagem, fui para a caminhada de Porto Alegre. Nós estamos aqui na procissão. É um sentimento muito, muito bom estar aqui na festa de Nossa Senhora da Conceição, uma das festas maiores da nossa região, da nossa diocese, né? É inexplicável a sensação, só, só quem participa a gente realmente sabe, sabe qual é a sensação em ter, estar aqui. E o lado da mãe, tudo agora se renova? É, agora mais do que nunca. Antes nosso, meu pai estava aqui com a gente, primeiro ano sem ele aqui entre nós, mas espiritualmente com certeza ele está com nós. Então, obrigado, obrigado também a senhora, valeu, muito obrigado mesmo. E... Que continue nessa caminhada linda e nesse gesto lindo assim, ó. Amém. Agradecemos aos meios de comunicação social que transmitiram os eventos da nossa festa. De modo bem especial a TV Terra do Sal, que fez o esforço possível de estar aqui todas as noites, de estar cobrindo todos os eventos da nossa festa. Que Deus nos abençoe. E nós aprendemos que quando nós não temos com o que pagar, a gente diz assim, Deus me pague. <risos>